insya-Allah kita mula dengan umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يفقه قولي رب الزئني علما أما بع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تم تم كت بنجت كن Setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama pada malam ini. Eh, walaupun uh, mungkin ada pelbagai perkara berlaku eh, di dalam uh, pertembungan di, di antara al-haq dan batil. Eh, di antara al-haq dan batil itu sentiasa dalam pertembungan dan bila mereka itu bertemu maka akan berlakulah an ujian Allah Subhanahu wa taala kepada semua dan insyaallah pada malam ni kita sambung sedikit daripada apa yang telah kita bincang-bincangkan pada dua hari yang lepas insyaallah berkenaan dengan eh, operasi Taufan Al-Aqsa eh, Taufan Al-Aqsa ataupun peperangan yang sedang berlaku sekarang dan kita jangkakan peperangan ini akan berterusan. Jadi untuk uh, menyambut apa yang uh, diamanahkan kepada saya oleh kawan-kawan yang ada daripada Palestin dan juga daripada Malaysia dan juga daripada Turki dan beberapa tempat yang lain lah. Uh, InsyaAllah saya akan uh, cuba uh, membuat perbincangan-perbincangan di sekitar perkara-perkara yang sedang berlaku Dan juga saya akan cuba menanamkan satu uh, satu perasaan keperluan kita untuk sama-sama uh, berada di atas satu ta'ifah Iaitu keperluan untuk kita bersama-sama uh, menyandang amanah yang uh, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita iaitu untuk membina dan menegakkan uh, Islam dan maknanya kita nak menegakkan kepimpinan Islam eh, kepimpinan Islam dalam erti kata yang sebenar bukan kepimpinan Islam yang bercampur-campur eh, ada masa boleh guna prinsip Islam ada mana ada masa boleh guna prinsip liberal, liberal eh, dan sebagainya Bagi mukadimahnya, marilah sama-sama kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan berbagai keadaan dan kita mestilah sentiasa mencuba berusaha semaksimal yang boleh untuk membina kekuatan diri kita, maknanya meningkatkan diri kita. Sebab kalau kita tidak meningkatkan diri kita, maka kita akan berada dalam suasana yang susah. Sekarang ini sudah sampai masa untuk kita semua bangun, eh, bangkit, uh, wake up. Eh, kerana masa untuk tidur, masa untuk rehat, masa untuk berada dalam keadaan berleka-leka, eh, berlalai-lalai, berseronok-seronok kan, eh, sudah pun berlalu. Masa untuk kita lebih serius di dalam tarbiah kita, dalam islah yang kita nak lakukan. Begitu juga masa untuk kita benar-benar membina kekuatan 
kekuatan iman kita kekuatan ibadah sebagai persiapan untuk membina akhlak dan kemudian persiapan pula untuk berjuang masa untuk perjuangan jadi kita kena pastikan kita ni meningkat sebab itulah pada malam ni saya ingin sama-sama memulakan dengan satu satu perkara iaitu kita ingin memastikan bahawa kan, amalan kita meningkat dan amalan yang pertama sekali ialah amalan hati yang perlu kita tengok yang perlu kita tengok amalan hati kita kan, apa dia amalan hati ada bermula dengan syu'ur ataupun kita kata perasaan dan perasaan dan syu'ur yang dimaksudkan di sini ialah sejauh mana perasaan dalam hati kita ini kita boleh ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, perasaan hati kita ni. Ha, kita ada marah, ada 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 senang, ada suka, ada luka kan? Sakit, semua tu kita nak kena ikat dengan Allah. Ha. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana uh, orang-orang yang berperang, yang beribad fi sabilillah. Maka setiap saat yang berlalu ketika dia terikat dengan dengan jihad tadi beribad tadi maka setiap saat telah dia beramal beramal dengan amalan yang berterusan ha, nanti saya akan bacakan hadis-hadis tentang jihad dan tentang ribat ha, termasuklah ribat ni termasuklah jihad eh? dan hadis-hadis ini hanya kami baca kalau saya dulu saya baca yang kami terasa sangat bila kita baca di atas kapal ha, ketika kami diserang ataupun nak diserang oleh Israel Ha, saya dah merasakan keadaan eh, bagaimana keadaan uh, gentingnya pada masa itu kan? ha, mereka menembak dengan peluru hidup mereka menembak dengan bom eh, bom yang meletup berdesing, kan? yang mengeluarkan asap mengeluarkan api, cahaya dan sebagainya, yang menjadikan uh, kita kalau lihat, kalau hati yang tidak terikat dengan Allah akan ketakutan menggigil Ha, ada di kalangan kami ketika diserang atas kapal dulu kan, menggigil menggigil takut kan, sampai peringkat duduk bawah kerusi ha, bukan bawah meja bawah kerusi bawah meja memang dah ada orang duduk bawah kerusi pun ada orang duduk ha, sampai peringkat macam itulah terutamanya di kalangan yang bukan Islam ya, di kalangan yang bukan Islam jadi jangan sampai kita berada dalam suasana-suasana yang tidak bersedia ketika mana Allah uji kita dengan dan perkara yang sepatutnya kita bersedia ha, Hari ini kita ingat Apa yang berlaku di Palestin itu Adalah merupakan Perkara yang berkaitan dengan uh, Apa yang berlaku di Palestin Kita ingat perkara yang berkaitan dengan Palestin saja ha, Dengan orang Arab saja Orang di sana Tak Dia sebenarnya Apa yang berlaku di Palestin Apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa Adalah merupakan Perkara yang juga sebenarnya berlaku di, di, di tempat kita. Ha, di tempat kita. Kita nak membawa suasana itu di sini. Kita nak membawa suasana perjuangan itu di dalam hidup kita. Kita nak rasai. Ya, kerana kalau kita tidak membawa suasana-suasana yang mereka rasai. Sahabat-sahabat kita di Gaza, di Masjid Al-Aqsa merasai. Ya, di Jerusalem itu apa yang mereka rasa sekarang kita tak rasa maka kita akan ketinggalan kita akan jadi sebagaimana orang yang hanya sekadar menonton berita semasa ataupun orang yang menonton cerita-cerita kan, penglipur lara ha, tak lebih daripada itu jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita faham yang mana kan, sebab itu saya sebut tadi peningkatan syur ha, perasaan, rasa hati itu merupakan salah satu daripada amalan hati yang penting. Ha, contohnya kalau kita berselawat, eh, berselawat, tak cukup sekadar kita sekarang ni, contohnya berselawat, selawat sampai ribu kali. Kita selawat ribu kali. Kan, ratus ribu kali. Tapi kita tak rasa perasaan sayang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seolah-olah selawat kita tu mengumpul pahala. Mengumpul pahala. Mengumpul kan, perkara fadilatnya. Fadailnya, kelebihan-kelebihannya Tetapi kita tidak mendapat bekalan Kita tak dapat bekalan ha, Tapi maknanya kita nak membaca Walaupun kita membaca selawat itu Dengan keadaan yang tak banyak Bukanlah sampai ratus ribu, puluh ribu Tetapi kita membaca dengan hati yang hidup 
merasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah kita nak kena rasa macam tu. Begitu jugalah apabila kita an bertahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi bukan saja kita membaca tahlil la ilaha illallah itu dengan lidah kita atau dengan hati kita. Tapi sekarang sudah sampai masanya untuk kita meningkatkan lagi bacaan-bacaan la ilaha illallah itu dengan perasaan kita. Kita nak merasai bagaimana mentauhidkan Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan asma an perbuatan Allah, mentauhidkan zat Allah. Ha, ini semua adalah merupakan sesuatu yang perlu kita usahakan. Yang perlu kita usahakan supaya benar-benar apa yang berlaku di dalam dalam kehidupan kita itu akan benar-benar dapat membantu kita. Ha, inilah perkara yang kita nak sama-sama rasai supaya mudah-mudahan kan apa yang kita bincang-bincangkan ini akan dapat menyentuh kan, perubahan dalam kehidupan kita. Kerana yang penting bukan sekadar maklumat yang saya kongsikan. Maklumat ni penting tapi bukan itu sahaja. Yang penting lagi ialah sejauh mana apa yang saya sampaikan, apa yang kita kongsikan, apa yang saya bincangkan di sini memberi kesan dalam kehidupan kita. Dalam dalam pemikiran kita, di dalam hati kita. Sehingga dengan kesan itu melahirkan satu semangat, satu motivasi, satu dorongan untuk kita lebih kuat lagi mendekatkan diri kita takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hari ini kita boleh duduk dan bercakap dan berbual dengan rasa tak ada apa-apa tetapi kita tidak tahu mungkin dalam masa terdekat kita akan berada dalam keadaan di mana kan, musuh-musuh itu dah sampai ke negara kita sampai ke depan pintu rumah kita ha, kita tak tahu tetapi apa yang berlaku di Al-Aqsa dan apa yang berlaku di Palestin sebenarnya adalah merupakan satu satu tanda untuk kita sama-sama memahami bahawa segala perkara yang berlaku itu bukan hanya berlaku di sana sebab itulah bila kita menyatakan di sini bahawa kita perlu meningkatkan diri kita maka kita kena sama-sama merasai sebab tu marilah sama-sama kita mohon kepada Allah di awal-awal ini untuk kita sama-sama meminta supaya Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan taufiknya memberikan inayahnya kepada kita supaya kita dapat benar-benar menyempurnakan amalan-amalan kita insya Allah. Baik, saya ingin memulakan dengan saya menyentuh beberapa komen-komen yang saya dapat daripada kawan-kawan yang sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya tentang beberapa video-video yang viral eh, video viral berkenaan dengan apa yang berlaku bertembungan di uh, di apa namanya di Palestin ni, di Gaza jadi saya ingin sama-sama membawa di kita semua supaya nak melihat kepada beberapa perkara yang disebut dan antaranya ada satu video viral oleh seorang lelaki-lelaki yang berjanggut yang uh, tidak berkopiah berjanggut misainya di 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 dicukur tapi saya tak tahu siapa dia saya tak kenal dia dan saya tak kenal dia dua orang tanya soalan kat saya dan ramai yang yang terkesan dengan percakapan dia itu apakah yang menyebabkan terkesan yang terkesan kerana apa yang disampaikan itu adalah merupakan eh, perkara yang eh, yang macam orang bawa keluar daripada gua macam itulah eh, antara perkara yang disebut eh, ialah uh, <coughs> bahawa dia mengatakan bahawa peperangan yang berlaku di di Gaza pada hari ini di Palestin ataupun insyaAllah kemungkinan besar akan merebak sampai ke Al-Aqsa kan sampailah bila sampai ke Al-Aqsa akan merebak sampai ke luar ha, ini yang ditakuti saya akan cerita apa yang mereka takut apa yang mereka takut ni apa yang Israel takut ha, insyaAllah saya cerita sikit jadi dia kata semua peperangan yang berlaku ni serangan oleh Hamas dan uh, seolahnya berperang dengan Israel semua ini adalah merupakan satu skrip dia kata satu skrip yang telah dirancang oleh Hidden Hand dan Hidden Hand yang mana Hidden Hand ini adalah merupakan an, orang-orang yang ingin mempromosikan Iran mempromosikan Syiah ha, mempromosikan Syiah dan berakhir dengan munculnya Imam Mahdi ha, munculnya Imam Mahdi jadi rupa-rupanya dia kata 
peperangan yang yang sedang berlaku ini adalah merupakan satu skrip yang telah dirancang oleh Hidden Hand. Dia tak sebutlah Hidden Hand ni siapa. Adakah Hidden Hand yang dimaksudkan itu ialah orang-orang konspirasi Dajjal, Pakatan Jahat ataupun Hidden Hand itu oleh Israel sendiri ataupun Hidden Hand, Hidden Hand itu tangan yang tersembunyi, Hidden Hand itu ialah Amerika ataupun Hidden Hand itu mungkin orang Iran, Syiah dan sebagainya dia tak sebutlah, tapi yang disebut dia kata nombor satu kamu kena selidik sungguh-sungguh akan skrip ini, Hamas dia kata sebenarnya adalah Syiah ha, dia sebut begitu dia kata Hamas adalah Syiah dia kata bahawa Syiah ini dia berpakat dengan Iran berpakat dengan Iran dan kemudian uh, berakhir nanti Iran akan masukkan tenteranya ke dalam Israel ke dalam Palestin tolong lawan Israel dan sebagainya sehingga orang semua sokong uh, sokong Iran sokong Syiah lah begitu dan kemudian selepas itu akan keluarlah satu satu uh, peribadi dia kata iaitu uh, Al-Mahdi Imam Mahdi so Imam Mahdi ni Imam Mahdi yang akan dipromosikan oleh orang-orang Syiah dari Iran jadi dalam video viral ni saya melihat uh, apa yang disebut yang pertama sekali uh, saya rasa dia ni tak pernah kenal Hamas dia tak pernah jumpa orang Hamas pun dia tidak pernah bersama dengan orang Hamas dia tidak pernah makan sekali dengan orang Hamas Ha, dia tidak pernah berjuang bersama orang Hamas Cuma dia kata Hamas ni Syiah ha, Tidak ada bukti pun apa-apa Semua cakap macam itu Ini pun sudah cukup untuk nak menjadikan Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni Rasa terpengaruh Eh betul lah, betul lah macam itu Padahal dia cakap tak ada fakta pun Dia cakap semua sangka Last sekali Last sekali Dia kata ini kalau teori saya betul ha, Last sekali dia kata teori Punya panjang je kat cakap Saya tak nak tengok habis pun saya malas Saya tengok saya tahu dah Dia cakap ni banyak orang tak betul ha, Kalau kalau dia tulis tu akhir zaman ni apa sebagainya Hari ni ramai orang cakap akhir zaman ha, Akhir zaman ni Dajjal punya geng pun ada cerita akhir zaman juga ha, Tak apalah Dia nak sebut kat sini <coughs> Dia mengatakan Hamas ini adalah Syiah Dan Hamas ini bersama dengan Iran Dan Hamas ini akan mempromosikan Imam Mahdi Yang akan keluar daripada Iran As Asfahan dan sebagainya. Jadi saya nak menyatakan di sini nombor satu kan sesungguhnya di uh, dan dikatakan yang letup-letup ni yang mati itu adalah adalah orang uh, Sunni kan Hamas tak mati yang mati adalah apa ni rakyat dia. Rakyat dia itu adalah uh, rakyat ini itu adalah merupakan orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nak nyatakan kat sinilah. Uh, saya ingat uh, saudara yang mengeluarkan video viral ni saya minta lah supaya saudara ni kan cuba bertabayun dengan betul-betul kan kenal Hamas tu macam mana tengok sejarah dia siapa yang mengasaskannya dan sebagaimana yang biasanya dan kemudian kenal orang-orang dia kat Malaysia ni pun ada Hamas pergi pejabat dia ada pejabat dia ha, di Setiawangsa sana ada ha, di Setiawangsa sana ada dia punya pejabat yang dulu di bawah kerajaan UMNO dia orang bagi satu rumah Ha, ada saya pergi cari tengok ha, macam mana keadaan dia orang dia orang ni hak ni syiah ke dia ni bahai ke ha. jadi saya bimbang yang bercakap tu ha, jadi sebab tu nombor satu saya ingin menjelaskan orang-orang ha, yang bercakap ha, tetapi tidak ada fakta hanya menuduh dan kemudian hanya menggunakan teori-teori logik dia ikut logik akal dia je tak ada fakta pun apa fakta yang saya kata tidak syiah ni nombor satu di Gaza ni hampir-hampir tidak ada Syiah. Kalau ada pun dia yang menipu dirinya sebagai Syiah, eh, sebagai Sunni. Ah ha, begitu, tak ada. Saya pergi sana, saya tengok melihat yang kawan-kawan di sana, saya melihat, saya buat, 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 buat temu ramah, saya bertanya dan mazhab mereka pun mazhab Syafi'i macam kita. Malahan Gaza ni tempat Imam Syafi'i dulu. Gaza ni juga asal usul keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bani Hashim. Bani Hashim pun banyak berasal daripada Gaza. Ha, Bani Hashim jadi Bani Hashim ni asal daripada Gaza. Aku turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan wali Songo. Wali wali Songo yang ada di Malaysia ni di Indonesia, Malaysia Indonesia lah. Yang terkenal kat Indonesia kan. Pun berasal daripada Bani Hashim juga. Jadi kalau kita kaji, tengok selidik balik, kita akan dapati bahawa apa yang dicakap tu sangka-sangka. Eh sangka buruk aje. Kenapa agaknya dicakap begitu? Sama ada dia jahil 
dia tak tahu tapi nak tunjuk macam tahu and, ataupun and dia memang orang yang mahu merosakkan pandangan-pandangan uh, manusia yang ada and, saya bersama-sama dengan Palestin ni sejak and, daripada tahun and, 2000, 2009 2009 tu saya dah pergi ke sana dah 2009 tu saya dah pergi sana saya bertemu, saya pergi ke Mesir saya nak masuk Gaza, masa itu tengah perang saya tak boleh masuk akhirnya saya pergi ke Syria di mana sana ada 500,000 pelarian Palestin. dalam 500,000 pelarian Palestin tu kita dapati yang membantu pelarian Palestin ni ha, sama ada membantu dari sudut kehidupan mereka buat pekerjaan dan sebagainya And majoritinya adalah NGO-NGO yang berlatar belakangkan Hamas And Hamas ni apa? Hamas ni satu gerakan Islam untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa membebaskan Masjid Al-Aqsa membebaskan Palestin daripada cengkaman Zionis itu Hamas ditubuhkan pada tahun 1987 And pengasasnya adalah Syekh Ahmad Yassin dan Rahimallah Al-Syahid Syekh Ahmad Yassin jadi Syekh Ahmad Yassin ni pula dia belajar di belajar di di Egypt di Mesir dia tak belajar di Qom tak belajar di Iran dia tak belajar di Iran macam mana setengah-setengah ustaz kita termasuklah yang ada di Jabatan Agama Islam pun belajar di Qom belajar di Iran ha, sehingga mereka keluar daripada Iran mereka datang balik Malaysia dengan sijil daripada Azhar sijil daripada eh, daripada apa namanya Uh, mes, um, apa ni daripada Jordan dan sebagainya padahal mereka belajar di Iran rupa-rupanya takiyah sijil pun ditipu eh, sijil pun ditipu tapi tak takpelah saya tak nak sentuh yang itu jadi saya nak sentuh tentang Syekh Ahmad Yassin Syekh Ahmad Yassin ni pengasas saya uh, minta tuan-tuan perempuan tengok sendiri siapa Syekh Ahmad Yassin Asyahid Syekh Ahmad Yassin Rahimallah hidupnya daripada kecil sampai besar berjuang dan dia telah mendapat kefahaman daripada ikhwanul muslimin ketika berada di Mesir dia duduk di bawah tarbiyah ha, tarbiyah ikhwan pada masa itu disentuh juga oleh pimpinan-pimpinan yang tertinggi tak payah sebut siapa nama dan kemudian kita dapati bagaimana daripada kefahaman dia yang yang menyeluruh itu kan, dia telah kembali ke Palestin dan meniup kan, semangat supaya kembali kepada Quran kembali kepada Quran dan kehidupannya sebagai seorang alim kehidupannya sebagai seorang ahli fiqh Orang yang pakar bagian syariah ni Orang ustaz lah ni ke syekh lah ni Ni bukan orang biasa-biasa ni Bukan macam macam ustaz YouTube kita Ustaz YouTube ni banyak YouTube je kan? Berdebat kat YouTube je Tak ada memang duduk on the ground Berdakwah kan? Pergi kepada masyarakat dalam keadaan cacat Lumpuh ha, Dia mula-mula lumpuhnya eh, Parah pinggang ke bawah je ha, Lepas tu lepas ditangkap sebagai sampai lumpuh hampir satu badan eh, Kecuali kepalanya Yang matanya boleh melihat Telinganya boleh mendengar, lidah boleh bercakap. Hak lain semua tak boleh gerak. Ha, itu Syekh Ahmad Yassin. Diseksa teruk oleh Zionis. Ha, dan sebagainya. Jadi, kita mengenali Syekh Ahmad Yassin. Dan macam mana saya boleh mengenal lagi Syekh Ahmad Yassin ini? Kan apabila kita bertemu dengan tuan-tuan guru yang sama belajar dengan dia. Ada berapa orang tuan-tuan guru kita? Baba-baba yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Thailand. Yang saya bertemu dengannya dan bila saya sebut tentang Syekh Ahmad Yassin tentang Palestin mengalir air matanya. Bila saya tanya dengan mereka, Baba, Tuan Guru, eh, kenapa mengalir air mata bila saya sebut tentang Syekh Ahmad Yassin? Dia kata, saya dengan Syekh Ahmad Yassin ni, satu bilik dulu masa belajar di Mesir. Satu asrama. Satu bilik dengan dia. Saya melihat sahsiah dia. Saya melihat akhlak dia. Saya melihat keperbadian dia. Subhanallah. Tak ada makhluk yang dekat dengan Allah. Lebih daripada Syekh Ahmad Yassin Dia kata menangis dia Dia kata aku teringatkan Ketika aku bersama dengan Syekh Ahmad Yassin Ketika itu masih belajar di Mesir ha, Dia sebut dia cerita tentang Tak ada pun cakap pasal Syiah Malahan baba kita, tuan guru kita Bukan Syiah pun Memang orang yang memimpin kan Kita kata madrasah-madrasah yang besar Anak-anak muridnya adalah Tuan-tuan guru yang lain ha, Jadi bila saya jumpa saya tengok Mana yang Syiah ni Kat mana syiahnya Jadi ini antara perkara-perkara yang saya ingat and, uh, Perlu kita betulkan Jadi bila dia kata uh, Hamas ni syiah Maka saya nak sebut kat sini Rupa-rupanya itu hanyalah sangkaan sahaja uh, Kalau saya nak kata sangka buruk uh, Sangka buruk lah Maka kita kena betulkan 
Ha, jadi orang yang bersangka buruk dan orang yang tidak ada fakta tetapi hanya menggunakan teori-teorinya ha, dengan keadaan dia kata begini, begini, begini maka sudah tentulah dan orang-orang itu hanya akan merosakkan kefahaman-kefahaman rakyat saya mohonlah kepada saudara yang berkenaan ha, supaya berhati-hatilah ha, kita bukan kita tak nak berpecah kita tak nak bergaduh tapi saya nak nyatakan di sini sekiranya ha, apa perkara yang kita daripada pengalaman saya sendiri lah Ha, pengalaman saya sendiri ha, Saya kemudian Selepas daripada 2009 Saya pergi sendiri ke Ke ke, ke Mesir Berjumpa dengan kawan-kawan Palestin, Berjumpa dengan orang Hamas Berjumpa dengan orang PLO Berjumpa dengan semua lah Grup-grup Grup-grup Palestin ni Kemudian pergi ke Syria pula Di situ ada 500 ribu uh, Pelarian Palestin di Syria Menangani mereka Berjumpa dengan mereka kan pergi ke rumah-rumah mereka bawa bawa bantuan-bantuan pada masa itu sampailah kepada tempat di antara di Tanaf eh, Tanaf ni di antara dua di, di antara negara Syria dengan negara Iraq tempat no man's land tak ada tak ada tak ada negara di situlah orang pelarian Palestin pun ada kat situ saya dibawa oleh mereka pergi berjumpa untuk bantuan-bantuan jadi daripada pergaulan saya sendiri saya melihat mereka saya men- 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 Mendengar taujihat, taujihat mereka, pengajaran-pengajaran mereka, mereka mending, mencakap berkata tentang apa yang berlaku, maka an, jauh panggang dari api. An, nak sebut mereka ni syiah. Jadi saya minta lah kepada, supaya tuan-tuan perempuan berhati-hati bila mendengar orang yang bercakap tentang Palestin, tapi dia sendiri tidak benar-benar mengkaji. Hanya menggunakan teori-teori sahaja. Berdasarkan kepada apa yang berlaku pada hari ini, dia nampak macam orang Hamas ni ganas. Dia kata orang Hamas ni ganas Kenapa ganas? Sebab bunuh civilian Sebab bunuh orang awam ha, Sebab bunuh orang awam Jadi dia tak tahu cerita Sebenarnya yang orang awam tu siapa Dan yang mati tu siapa Kan yang mati tu siapa Orang awam tu siapa Di mana mereka yang mati tu ha, Jadi ni saya nak cerita sikit lah pada malam ni Supaya kita bersihkan Sangkaan buruk kita kepada Mereka yang berjuang pada jalan Allah Kerana memang perkara yang yang dikendaki oleh syaitan supaya kita ni berpecah belah. Supaya kita ni bersangka-sangka. Supaya kita ni sentiasa merasakan bahawa yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Ha, inilah perkara yang berlaku. Dia pun cakap dalam dia punya dia punya apa ni peringatan dia tu. Dia kata akhir zaman ni ramai orang yang menipu sebagainya. Saya bimbang dia termasuk dalamnya. Jadi saya nak menyatakan di sini insya Allah kan apa yang berlaku pada hari ini bukan benda yang kebetulan tapi perkara-perkara yang telah pun sebenarnya dirancang oleh kepimpinan-kepimpinan ulama bukan saja kepimpinan-kepimpinan yang siasi dari sudut siasah Islam bukan siasi dari sudut parti politik bukan tapi siasi dari sudut siasah Islam begitu juga mereka yang mempunyai ilmu-ilmu syarak dari kalangan para alim ulama alim ulama yang bersama-sama dengan perjuangan kebangkitan al-Aqsa jadi apa yang berlaku pada hari ini bukanlah satu perkara yang berjalan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang tertentu. Memang telah dijangka Israel akan an, mele, me, 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 melewati batas kemanusiaan. Dia akan membunuh. Hari ini dia tembak, dia bom dan hospital pun dia bom. Eh, kita dapat tahu hospital Indonesia. Hospital yang dibuat oleh Indonesia. Rosak, diletupkan, bom. Kan, begitu juga uh, masjid-masjid di bom. Begitu juga kita kata apa ni uh, sekolah-sekolah di bom oleh Israel. Kan, begitu juga apa ayat gambarkan uh, rumah-rumah. Rumah-rumah yang penduduknya padat, dia tahu penduduk padat kat situ dan penduduk itu penduduk rakyat Palestin. Bukannya orang orang tentera ke apa bukan, rakyat dia bunuh, dia bom semua, habis. Dia kata apa? Dia nak jadikan padang jarak, padang terkukur. Ha, dalam keadaan yang macam tu. Dan kita melihat ha, bagaimana para syuhada yang 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 telah ha, terkena bom dan peluru itu daripada serangan Israel. Yang menunjukkan bagaimana mereka ni melampaui batas. Mereka ni melampaui batas. Jahat. Jahat. Jadi yang Islam ni, yang memang ketika dia berperang berlawan dengan tentera, yang dia lawan tu tentera. Yang dia lawan tu tentera Dan kemudian yang mati tu mereka yang bersama dengan ketika di perlawanan Mungkin dia tembak oleh tenteranya sendiri Mungkin dia tembak oleh polisnya sendiri 
Ha, mungkin juga terkena peluru sasar. Sebab kalau lah Hamas ataupun pejuang-pejuang Islam itu mencari civilian untuk dibunuh, sudah tentu kita akan melihat ribu mati. Ribu mati sebab dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah ke dalam kawasan-kawasan civilian. Ha, dia dah masuk dah. Tapi berapa ramai yang mati di kalangan civilian? Yang mati itu hanyalah mereka yang terkena peluru sasar. Peluru yang tersasar. Ha, ataupun peluru-peluru yang mana mereka berada di tempat pertempuran. Tak boleh nak elak. Kan? Macam kita lah. Kan? Dia panggil collateral damage. Kan? Collateral damage mana? Ha, ha, eh, kerosakan disebabkan oleh perkara-perkara eh, lain yang berlaku. Bukanlah perkara yang disengajakan. Jadi kita lihat di sini. Saya nak bawa satu perkara. Dia itu satu. Kemudian satu lagi yang menarik hati yang yang menggelikan hati saya juga ada salah seorang daripada komandan komandan tentera Israel ni telah mengeluarkan satu kenyataan apa dia kata sesungguhnya apa yang dibuat oleh pasukan Hamas ini iaitu menyerang hendap secara tersembunyi menyerang hendap dan membunuh askar-askar secara tersembunyi dan kemudian juga para para orang awam eh, civilian orang awam yang ada maka ini bertentangan dengan Islam dia pula keluar fatwa kata yang dibuat ini bertentangan dengan agama Islam. Dia pula padahal dia komandan Israel. Tak percaya pun pada Quran dan hadis. Tak percaya pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kan, orang Islam buat dia kata ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Siapa dia nak cakap macam itu? Macam ada orang kat Malaysia ni lah yang menyatakan bahawa kan ah Quran ni dia beginilah ah, pengertiannya, beginilah tafsir-tafsirnya. Jadi Ha, ini juga perkara yang menjadi eh, menjadi perbualan di kalangan orang Islam sendiri. Ya betul juga dia kata ini tidak berperi kemanusiaan ni. Ada seorang pula mengeluarkan kenyataan dia kata saya saya merasakan bahawa eh, Hamas ini ha, tidak melaksanakan kerja-kerja Islam kerana dia membunuh orang-orang yang tak sepatutnya dibunuh. Ha, dia tahu ke siapa yang mati yang siapa yang mati yang sebenarnya. Baik saya sebut kat sini. Saya ulang sekali lagi beberapa perkara supaya menjadi hadam kepada kita pada malam ini supaya bila kita tengok memang dia akan membawa berita-berita yang bias. Berita-berita yang bias. Berita-berita yang menyebabkan kita ni keliru, confuse. Ha, sama ada di kalangan orang-orang Yahudi sendiri ataupun dia punya sekutu Yahudi ni orang musuh-musuh Islam tadi ataupun di kalangan orang-orang munafik, musyrikin yang memang ada pada hari ini yang yang wajahnya macam orang Islam, yang pakaiannya macam orang Islam, kata-katanya ada Quran dan hadis, tetapi rupanya dia munafik. Rupanya, rupanya dia musyrik. Lah. Kita kena faham, nampak melihat orang macam ini. Dan kemudian, di samping itu, ada juga di kalangan orang Islam, orang beriman, tapi yang keliru. Ha, dia pun tak tahu apa, tak tahu cerita. Yang tahu dia, kan, condemn saja. Ini tak betul, tak betul, tak betul. Ha, jadi kita akan baca ayat-ayat Allah berkenaan apa yang mereka cakap ni insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi kepada itu saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan puan-puan yang lebih besar sebenarnya yang Allah izinkan kenapa perkara begini berlaku kerana perancangan mereka ingin menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai rumah ibadah antarabangsa. Setelah mereka merayakan perayaan hari raya mereka hari Sukot. Sukot ni hari macam kita hari Tuai lah lebih kurang macam itulah ha, Tuayan apa yang Sabah Sarawak tu kan ha, Lebih kurang gitulah ha, Jadi dibuatnya pondok-pondok uh, Kemudian di pondok-pondok tu Ditaruhnya makanan, ditaruhnya apa Kemudian dia dia berharap uh, akan datanglah roh-roh Nabi Roh-roh uh, Nabi, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman Nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim Sebagainya akan datang menjarahi pondok-pondok mereka dan ini adalah merupakan satu perayaan yang asalnya 6 hingga 7 hari sahaja. Tetapi mereka telah panjangkan sehingga 21 hari. Jadi perayaan ini, perayaan sukat ini adalah merupakan hari raya cuti panjang. Dan uh, merupakan antara hari-hari dalam tahun yang paling paling sibuk sekali. Kalau macam kita hari raya Adil Fitri lah lebih kurang begitu. Ataupun hari raya Adil Adha. Maknanya pada orang Islam ni dia penting. Ha, jadi pada orang Yahudi ni hari sukat ni penting. Dan mereka menyambutnya sepatutnya lebih kurang tujuh hari saja, Tetapi mereka telah menyambutnya sampai ke 21 hari. Mempersiapkannya buat satu perawakan. Dan sebelum ini banyaknya dibuat di jurusalem di bahagian Yahudi. 
Kemudian mula masuk-masuk akhir masuk dalam ya Jerusalem bahagian all all Jerusalem bahagian all city bahagian tempat-tempat orang Islam. Dia masuk tempat orang Islam pula. Dan sekarang ni dia dah mula pergi ke masjid. Ha, dia masuk dalam masjid. Dia buat perayaan dia. Dan dan ribuan datang daripada seluruh dunia untuk menyambut perayaan Hari Raya Sukot ini. Eh, pada masa eh, yang sepatutnya bermula daripada 29 Eh, sampai 6 hari bulan Oktober 29 September sampai 6 Oktober Sepatutnya eh, Daripada apa yang dia punya, dia punya tarikh tadi Tetapi dipanjangkan 21 hari sebelumnya lagi ha, Mereka nak gila-gila buat lah Ribu datang Kita tak tahulah sebab kita tak tak, tak sambut pun kan ha, Jadi rupanya dia bawa sampai masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa Dan kemudian dia buat upacara-upacara ibadah dia di sana Upacara ritual di sana Sambutan-sambutan ke apa ni uh, maksiat dia di sana. Ha, dia berawak, pakai baju cantik-cantik, baju seksi-seksi sebahagiannya. Dan tidak menutup aurat dan kadarnya macam-macam berpesta. Berpesta, berhari raya. Kalau kita hari raya pun ada yang berpesta pun kita dah marah. Ini mereka berpesta, Yahudi berpesta ni. Dengan araknya, dengan zinanya, dengan macam-macam. Dan satu hari digambarkan seribu orang secara purata masuk ke Masjid Al-Aqsa. Seribu orang satu hari sekurang-kurangnya. Masuk ke Masjid Al-Aqsa sebagai turis, sebagai orang yang nak menyambut perayaan perayaan Sukot tadi, raya Sukot dia tu. Dan kemudian dia melakukan perkara-perkara yang dia nak buat. Suka-suka dia lah. Dalam masjid, luar masjid, di mana-mana. Dia menyebabkan orang Islam marah. Orang Islam marah lah kalau kita orang masjid. Orang Hindu masuk, orang Cina masuk, orang Kristian masuk dalam masjid kita. Dengan kasutnya, dengan apanya, buat macam-macam dalam masjid kita, apa kita rasa? Tak bergaduh. Tak jadi 13 Mei lagi sekali. Ha, itu kita boleh bayangkan. Bagaimana perasaan. Dan di samping itu, mereka yang menjaga masjid, murah bitun. Mereka yang menjaga masjid tu, Kan? Pula ditangkap. Ada yang dihalau, ada yang ditangkap, ada yang dipukul. Ha, jadi, ini telah di, telah telah memberikan eh, memberikan kepada kita apa namanya kita kata satu satu perasaan kan dalah orang Islam ni kan rumahnya uh, dizalimi kehidupan mereka dizalimi dianyanya yang kena tangkap kena tangkap yang kena bunuh kena bunuh yang kena rampas tanah kena rampas yang kena rampas harta kena rampas harta dahlah dalam keadaan hidup yang susah Eh, nak mas tak ada masa depan nak belajar pun tak boleh bayangkan kita nak hantar anak-anak kita belajar tak dibenarkan bayangkan kita sakit nak pergi hospital tak ada tempat tak ada ubat ditutup ha, kalau di West Bank tu lagi jadi maknanya dalam keadaan yang tertekan 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 itu selama 75 tahun 75 tahun sebahagian daripada mereka ini eh, telah di, di, di being oppressed Ha, telah dijadikan lebih teruk daripada binatang Kalau dia datang rumah kita malam-malam Sahaja dia datang nak ambil barang apa pun Dia boleh ambil je sebab dia ada senjata Kalau lawan-lawan-lawan kena tangkap Panggil polis dan polis confirm akan bersama dengan orang Yahudi Kan tentera lagilah bersama orang Yahudi Siapa yang bising-bising lawan-lawan dia tangkap je Buat masuk penjara Kan kemudian diseksa dan tidak dibicarakan duduk situ sampai bila-bila. Selagi dia nak suruh duduk, duduk. Ha, bertahun-tahun ada yang sampai daripada bayi sampai umurnya 20-an, 20 tahun lebih dalam penjara. Ha, sampai mati maknya, mati bapaknya. Ha, ini kehidupan yang dialami oleh orang-orang di sana yang kita kena faham. Dan sebenarnya yang menyebabkan kebangkitan itu Bukanlah kerana mereka tak sabar ha, Kita kata sini Kenapa orang Palestin tak sabar? Bukan Kita dah sabar dah Dah bertahun-tahun Kalau di Gaza 16 tahun Dengan tembok-tembok keliling Nak nak cari makan pun tak boleh Nak belajar pun tak boleh Nak nak, nak dapatkan rawatan pun tak boleh Dan sebagainya macam-macam sebut je Apa yang kita nak Kita hajat pada hari ni Nak beli ikan, nak beli apa Semua tersekat Hatta nak minum air 90% air di Gaza Alah tercemar Jadi kita tengok ini Tidak boleh dibayangkan Bagaimana sensaranya Hidup mereka Dalam ketakutan Dalam kesakitan Teruk ha, Ini realiti Palestin. 
Yang kita kata kita kata oh saya dah bagi bantuan kat Palestin, saya dah dah buat uh, apa ni telaga. Telaga yang kita buat tu kalau tidak cukup dalam dalam masa beberapa jam saja akan dicemari oleh radiasi. Tak boleh guna dah. Dia kena dalam sungguh. Sampai 300 meter. Ha, jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan hidup yang susah yang terperangkap dengan berbagai undang-undang yang 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 draconian law dia panggil undang-undang yang zalim yang menekan dengan keadaan kehidupan yang susah sebagainya akhirnya mereka menyentuh masjid mereka menyentuh masjid ha, dia adakan pelarian uh, pelayaan hari sukot 21 hari kan dan kemudian dibuat pelarakan macam kita sini buat maulid nabi macam kita buat maulid nabi lah dia nak nak suruh uh, roh Nabi Daud datang Roh Nabi Sulaiman datang Roh Roh Nabi Ibrahim datang Ziarah dia punya pondok-pondok Bagi barakah macam kita hari ni Setengah-setengah orang bersawat-bersawat Supaya Nabi datang macam itulah Ada keyakinan sebahagian daripada kita ni Bersawat banyak-banyak supaya Nabi datang Ziarah kita ha, Itu pun ada pada Yahudi ni Jadi mereka buat benda-benda macam ni Bukan bidu'ah kurafat lagi Memang dah sesat Nabi sebut dekat sini Akhirnya mereka menyentuh masjid dan ribuan datang ke masjid pelancong-pelancong dari Amerika pelancong dari Eropah pelancong daripada mana-mana Yahudi dipanggil dan orang Yahudi ni bukannya pembersih orang Yahudi ni bukan baik semuanya jahat belaka tambahan pula bila dia tengok keadaan di sana dia boleh buat apa sahaja dia boleh ada pistol dia boleh ada senjata ha, dia nak buat nak tembak budak-budak pun boleh bayangkan kita hidup macam mana dalam keadaan ketakutan ha. Anytime orang Yahudi boleh masuk dalam rumah kita Merampas rumah kita Dan akan ditolong oleh polis dan tentera Akan ditolong oleh mafia-mafia dia Dan akan ditolong oleh hakim dan perlembagaan dia Bayangkan inilah kehidupan rakyat Palestin Yang digambarkan sebagai yang mengganas tadi Memang seperti bisul yang telah basak Yang menunggu untuk meletup Seperti kanser yang sampai kepada satu tahap ia akan membunuh ha, Inilah kehidupan rakyat Palestin. Tetapi mereka boleh sabar Sabar 75 tahun mereka bersabar 16 tahun di Gaza Mereka duduk dalam penjara Penjara yang terbesar Yang open open prisoner Yang terbesar Di dunia Dengan 2.3 juta penduduk Di dalam Gaza yang ada Hanya kurang lebih 360 Dan Kilometer persegi lebih kurang gitulah. Tentang berpahamati Allah Ta'ala Tetapi apabila mereka menyentuh Masjidil Aqsa ha, Mereka merancang untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa Dengan terowong-terowong yang dibuat itu semua sabar berlaku itu Dia tak bagi kita masuk dengan mudah Ada masa boleh masuk Ada masa tengah semayang dia tembak Tengah semayang dia tembak pun ada ha, Ini kita hanya boleh pergi masjid Tanpa rasa risau ada orang tembak Ada orang sekat Dekat sana nak pergi masjid, dia sekat, dia tembak. Ikut dia lah, ikut kepala dia lah. Kan? Jadi macam mana hidup kita tu? Ha, sabar, sabar. Akhirnya, sehinggalah apabila diberikan amaran. Wahai Yahudi, sekiranya engkau masih lagi berdegil untuk merampas, mencemari, mencabuli, merosakkan, menghina, mencemarkan Masjid Aqsa dengan perayaan-perayaan dajjal kamu itu. Perayaan-perayaan kotor kamu itu Maka kami memberi amaran Kata And Muhammad Ad-Dair Muhammad Ad-Dair Kami memberi amaran And, Kalau kamu buat begitu Maka akan ada sesuatu ha, Kemudian Kamu mengacau pula Murabitun Orang yang jaga masjid Kamu kacau Kalau kamu nak raya kat luar-luar ke Kat tempat yang memang tempat ibadah Yang telah sediakan Pergilah Tapi jangan kacau Murabitun pula Dia kacau pula Murabitun dan pada tahun ini sahaja 2023 kan ratusan syuhada kan ratus, ratusan orang rakyat Palestin telah mati kenapa mati kerana rumah-rumah mereka dirampas tanah-tanah mereka dirampas ladang-ladang mereka dirampas ratusan mati ha, ini kata siapa yang yang teroris ni siapa yang pengganas ni ha, ini kita kena cerita ni pada orang Ha, kita kena cerita Kalau kita tak ada fakta Pergi cari Banyak melambak Dekat dekat, dekat luar ni banyak Saya cuma cakap Petik-petik sahaja Jadi kan, Daripada situlah Kita melihat Akhirnya Bukan sahaja polis dan tentera Yang mengganas 
menjadi perampas eh, bukan saja penjajah perampas perompak eh, begitu juga rakyat jadi rakyat yang ada di situ mereka merampas tanah rakyat yang mati tu yang duduk tu yang kena serang pada hari ini adalah mereka yang sepatutnya tidak boleh masuk kawasan tu telah ada satu perjanjian pada tahun 1967 ha, kita cerita sikit Tahun 1967 berlaku satu peperangan antara orang Arab dengan orang Israel. Yang mana ketika peperangan itu menyebabkan orang Arab kalah. So orang Israel ni, tentera Israel ni merampas. Merampas kawasan-kawasan contohnya Semenanjung Sinai. Kemudian di Golan Heights. West Bank, Tebing Barat sekarang ni. Gaza. Gaza pun dirampas pada masa itu. East Jerusalem kan Timur Jerusalem Timur ha, jadi dia kata ini semua dia punya sedangkan semua itu telah ditetapkan sebagai Palestin punya oleh badan dunia mereka kata ini tempat Palestin yang kamu dah rampas tu rampas lah tapi ini tempat ni dah ditetapkan oleh undang-undang antarabangsa iaitu United Nation menyatakan Menyatakan bahawa tanah-tanah ni, tempat-tempat ni adalah tempat orang Palestin. Ini pada tahun 1967. Tiba-tiba dia serang. Israel serang semua. Pakat-pakat rampas tempat-tempat yang ada ini. Termasuklah Gaza. Termasuklah uh, di Tebing Barat. East Jerusalem. Jerusalem Timur. Dan sebagainya. Ha, jadi sebenarnya tempat yang Hamas pergi tu ialah tempat-tempat yang sepatutnya duduk di bawah Palestin yang memang jelas telah diberikan di dalam dalam oleh United Nations Security Council saya bacakan resolusi dia apa resolusinya resolusi 242 yang telah di di adopt ditulis pada tahun no, bulan November 1967 resolusi 242 ini telah memberi arahan kepada Israel supaya keluar daripada kawasan-kawasan yang telah mereka rampas ini keluar untuk menggantikan supaya berlakunya keamanan peace dengan neighbor dengan orang Palestin. jadi the land for peace formula satu yang telah dibuat formula untuk untuk keamanan itu telah dibuat oleh Security Council United Nation resolusi 242 jadi kawasan-kawasan yang telah dimasuki oleh Hamas pada hari ini yang dikatakan sebagai mengganas sebenarnya kawasan itu ialah kawasan Palestin yang telah dirampas pada tahun 1967 dan kawasan itu telah pun diberi oleh United Nations Security Council pasukan keselamatan kan Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Dah bagi daripada Palestin. Engkau Israel Jangan kacau kawasan ni Mana dia? Ha, contohnya Gaza ha, Semenanjung Gaza Tebing Barat Golan Heights Semenanjung Sinai West Bank Tebing Barat ha. Jerusalem Timur Tempat-tempat yang sepatutnya itu memang Palestin punya yang diaktiraf oleh United Nations sendiri Siapa belakang United Nations tu? Amerika Jadi tempat yang mereka masuk ni Sebenarnya tempat yang memang hak orang Palestin Yang telah dirampas Dan mereka telah eh, membina rumah-rumah Membina markas-markas markas tentera Saja je Sebab tu tempat yang dirampas tu Tempat yang betul-betul sempadan dengan Gaza kita melihat dia orang dia orang dia orang runtuhkan runtuhkan tembok tu ataupun pagar tu kan ha, orang Palestin runtuhkan pagar tu kemudian dia orang masuk dia orang serang yang dia serang tu ialah tanah Palestin yang mereka rampas maknanya rakyat yang mati di kawasan itu ialah rakyat yang merompak merampas tanah-tanah Palestin rumah Palestin dan juga kan ladang-ladang Palestin. Jadi mana ganasnya? Bayangkan orang datang rumah kita. Kita dah ada rumah dah elok-elok dengan tanah, dengan tanam pokok pisang, pokok durian, pokok apa semua, siap-siap dah. Dah tanam dah apa semua. Tiba-tiba orang datang dia kata ni tanah aku. Kan? 
Kalau kau nak lawan, kau kena tembak. Kau pergi tempat lain. Duduklah kita kat belakang jalan. Tepi jalan, bawah jembatan. Berapa lama tahan duduk tepi jalan, bawah jembatan? Kita sendiri. Jangan cakap orang lain. Kita sendiri. Berapa lama kita boleh tahan? Tiap-tiap hari tengok dia orang berpesta. Tiap-tiap hari tengok dia orang mengambil hasil dari pokok durian kita. Eh, daripada pokok pokok buah-buahan kita. Daripada tanaman-tanaman yang lain. Dengan tanah kita. Rumah kita pun diambil. Berapa tahun kita boleh tahan? Tengok. Dan tiba-tiba kita ada kekuatan. Kita ada kekuatan. Anak kita belajar sikit. Ada dapat duit sikit. Ada dapat duit. Ada dah apa-apa. Kita kata, aku nak balik ambil tanah aku tu. Aku nak ambil balik tanah aku tu. Rumah aku. Geran pun ada lagi. Bukan kata geran pun tak. Geran pun ada lagi. Ha, jadi, inilah yang berlaku sekarang. Sebab tu kita janganlah sangka yang ang anggap bahawa apa yang dibuat oleh eh, orang Palestin ni salah. Mereka hanya mempertahankan hak mereka. Mereka hanya mempertahankan kehidupan mereka. Kalau tidak ada undang-undang yang boleh kita gunakan untuk mempertahankan hak kita, maka huru-hara lah dunia ni. Huru-hara lah dunia ni. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, Bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini Jangan kita main buruk sangka je Cangka-sangka cakap Oh ini mesti ni uh, Nak ikut skrip daripada Israel Supaya Israel boleh bantai eh, Bantai uh, apa ni, orang ahlu sunnah wal jamaah Supaya syiah masuk Tuan-tuan pun pahala mata Allah Saya berani menjamin insya Allah Dengan pengetahuan yang saya tahu Saya uh, Nak cerita sikit saya ni Kenapa saya boleh cakap tentang Hamas ni tuan-tuan Sebab saya daripada tahun 2009 lagi eh, 2009 saya telah berinteraksi dengan Palestin. Eh, sebenarnya sebelum tu ada hadir dah cuma yang, yang 2009 saya ke sana saya pergi ke Mesir masa itu khas untuk projek Palestin. kemudian daripada 2009 tu juga saya bertemu dengan semua persatuan dan hampir semualah nak kata semua mungkin tak munasabah hampir semua yang besar-besar ni saya jumpa dengan orang Hamas saya jumpa dengan orang PLO saya jumpa dengan Fatah kan saya jumpa dengan orang-orang tarikat. Ada juga di kalangan orang tabligh yang Palestin. Saya jumpa dengan macam-macam. Kemudian saya pergi daripada sana masuk Gaza. Kemudian lepas tu saya pergi ke Syria. Ke Syria pula masa itu belum perang lagi. Saya pergi ke sana. Saya bertemu dengan orang yang mengendalikan 500,000 kamp pelarian. Di Syria ada 500,000 orang pelarian Palestin. Pergi ke sana tengok duduk bersama mereka. Satu ketika saya pernah duduk di situ lebih daripada dua bulan. Duduk secara terus menerus dua bulan sampai boleh cakap bahasa Arab lah. Sampai dia cakap bahasa Arab tu saya boleh balas. Ha, tapi lepas tu balik Malaysia hilang. <laughs> ha, tak berlatih. Ha, jadi bila cakap-cakap tu semua tengok macam mana kehidupan mereka. Duduk di musim sejuk, duduk di musim panas bersama mereka. Saya kenal Hamas inside out. Insya Allah saya kenal PLO inside out. Saya kenal Rafah, Fatah, inside of, inside out. Saya kenal semua NGO-NGO di mana belakang. Dan saya kenal Hezbollah siapa. Saya kenal lah, Alhamdulillah. Sebab saya dah bersana di sana, saya juga pergi ke Lubnan. Lubnan pun saya masuk dah. Jordan saya masuk dah. Saya jumpa dengan orang-orang yang menguruskan bab-bab Palestin ni. Di Lubnan memang terkenal dengan Hezbollah. Dan Hezbollah ni Syiah. Saya tak panggil Hezbollah, saya panggil Hezbollah Syaitan. Dan saya panggil... Jadi mereka ni syiah Dan juga ada juga Di kalangan di, di Gaza tu Yang mereka menggunakan simbol-simbol syiah Tapi sebenarnya Kalau ada pun saya sebut dalam 1, 2, 3 Sikit sangat dan itu pun minoriti Dan itu pun bukan syiah betul Mereka nak dapatkan bantuan saja. Dan itu bantuan tu pun bukan pada rakyat Palestin, Pada orang tertentu wakil-wakil dia sahaja ha, Jadi saya nak sebut kat sini Saya kenal mereka Saya duduk bersama mereka Bila kami naik kapal Mavi Mamara saya merupakan antara orang yang diamanahkan untuk memimpin dan melihat Malaysia juga dengan Nusantara. Saya bawa orang-orang Nusantara ni. Saya punya wakil yang diamanahkan untuk bawa Nusantara. Saya cuma sempat bawa Indonesia dengan Malaysia je. Saya pergi ke Jakarta pusing jumpa mersi dia lah apa sebagainya jumpa. Akhirnya kita connectkan dengan IHH masa itu sebagai koordinator antarabangsa. Saya kenal mereka semua. Saya tahu. Jadi saya tahu latar belakang mereka ni secara in person Dan bila saya bila mendengar ada orang kata Hamas ni syiah Saya kata dia ni tak kenal Hamas Contohlah 
Kalau nak cakap tu berpada-pada lah eh, Jangan main lepas saja ha, Kenapa? Supaya kita jangan meli Melihat perjuangan mereka Jangan melihat perjuangan mereka Jadi ini perkara yang berlaku sekarang Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini Sebenarnya apabila kita melihat Hari ini media oleh kerana media dikuasai oleh oleh Yahudi Sehingga kita lebih men 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 menerima pandangan-pandangan media tu Viral video tu lebih lagi daripada menerima fakta-fakta yang kita dapat sendiri ha, Saya dah buat research tentang Palestin ni Pakatan Jahat antara bangsa dan Palestin ni Sejak daripada 1990 1990-1990 tu Saya dah mula research dah Saya dah mula kenal lah Sebab tu saya kata 2000, 2009 tu Saya ke sana 1990 tu saya dah mula kenal dah Saya dah perkenalan dengan mereka Di Amerika Begitu juga di Middle East Tanah-tanah Arab Saya kenal kawan-kawan yang datang Saya kenal mereka Tengok pergerakan mereka Percakapan mereka Akidah mereka Perjuangan mereka Keikhlasan mereka Tarbiah mereka Saya tengok semua Subhanallah mereka lebih baik daripada kita Antara manusia yang terbaik Kalau melihat wajah-wajah Brigid Al-Qasam Bercahaya wajah mereka Yang bercakap tu pernah jumpa ke Brigid Al-Qasam? Tak pernah jumpa saya ingat Kalau dia jumpa dia takkan cakap macam itu Tiba-tiba masuk pula akhir zaman and Imam Mahdi daripada Iran Akan datang dengan Isfahan Yang akan dibawa oleh Hamas Kan pelik bin ajaib tu Baik jadi saya nak sebut kat sini, kan, saya ringkaskan sikit. Malam ni saya lebih kepada nak jawab perkara-perkara yang berlaku. Dan ada juga di kalangan uh, di kalangan orang Islam kita yang terpedaya dengan dia menyatakan kenapa lah ganas sangat sebab dia nampak image, eh, image mayat-mayat yang bergelimpangan, mayat-mayat orang awam yang bergelimpangan. Seolah-olahnya macam Hamas yang bunuh. Seolah-olah macam Hamas yang bunuh. Kalau sungguh pun terkena peluru Hamas, itu bukan sebab dia nak bunuh. Sebab ada satu slogan. Ada satu slogan yang ada pada mereka yang cukup ajaib. Menunjukkan kekuatan mereka berpegang dengan prinsip-prinsip keamanan. Apa dia? Bila mereka keluar untuk berperang dengan dengan askar-askar Israel, mereka bukan nak bunuh, mereka nak tangkap hidup-hidup. Lagi banyak, lagi ramai yang mereka boleh tangkap hidup-hidup, mereka jadikan tawanan, maka lebih ramai Kan? Rakyat Palestin yang berada dalam penjara-penjara di tebing barat Yang dikontrol, yang dikuasai oleh Israel tu Boleh dibuat tukar Tukar tawanan ha, Jadi Israel takut mati Jadi memang kita kita tengok eh, Mereka ada yang mati Sebab berdah dapat tempur Tak boleh lah lah mati kan Tetapi mereka nak tangkap hidup-hidup Dia bukan nak bunuh Kenapa nak tak nak, tak nak, tak nak, tak nak bunuh Kerana setiap satu nyawa dia boleh dapat satu nyawa daripada uh, prisoner Terutamanya orang-orang alim Para ulama kita yang ditangkap Orang-orang pimpinan-pimpinan yang ditangkap Orang soleh yang cerdik pandai engineer Orang yang ada kepakaran Yang ditangkap ha, Kita nak tukar Tukar dengan siapa? Ha, sebab tu dia tangkap general Kalau general kita nak ambil ulama-ulama yang paling besar di sana Ataupun pimpinan-pimpinan yang paling besar Tukar dengan general kalau sajen, tu korang pangkat sajen juga lah kat sana. Jadi sebenarnya mereka bukan nak bunuh. Mereka nak tangkap hidup-hidup. Sebab apa? Nak tukar dengan tawanan. Sebab di dalam penjara Israel ni, memang siksaan dia luar biasa. Kalau tuan-tuan dah tengok bagaimana mereka menyiksa tawanan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa da'i da'i Dan, bukan saja menakutkan, mengerikan. Malahan kita akan nampak mereka ni lebih teruk daripada binatang. Saya tengok dah. Eh, pada awal-awal saya buat kajian tu, saya dapat banyak video-video pendek yang telah, ha, di, di, bukan dirampas, yang telah dihack. Kita dapat daripada simpanan-simpanan orang-orang yang punya askar-askar Israel. Ha, sebahagian ni dia uploadkan di, di internet sebahagiannya. Sebahagiannya kita dapat, kita tengok bagaimana mereka diseksa. Jadi subhanallah kan cukup luar biasa. Ha, mereka diseksa dan mereka bukan saja diseksa ni saya bagi satu contoh. Bukan saja diseksa, dipaksa supaya uh, uh, orang yang diseksa tu kan uh, menghina, mencela al-Quran, mencela Allah. Mana Allah dia kata. Kan? Uh, orang tu disebut Allah, Allah sakit, yang tumbuk, kena kena pukul, 
Allah Allah dia pukul mana Allah dia pukul kan engkau cela Allah dia suruh cela Allah dia suruh dia, dia panggil Allah suruh cela Allah cela Muhammad ha, celaka Muhammad dia kata ikut tak ikut dia pukul tak ikut dia pukul kemudian dia suruh cela mak bapaknya dia suruh cela pemimpin-pimpinan pimpinan, pimpinan uh, apa ni gerakan Islam ha, kemudian dia, dia, dia patahkan rusuk satu-satu dia patahkan cabut 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 kuku ni biasalah dia patahkan busuk dia cabut gigi kan macam-macam lah dia tembak dengan laser mata dia tembak dengan laser buta mata kan? tulang belakang dia jolok sehingga beralih tulang belakang jadi slip disc bukan slip disc sebab jatuh dia jolok dia jolok dia jolok satu-satu sampai bengkok sampai bengkok tulang belakang jadi kita dah melihat dah penyiksaan-penyiksaan Israel ni Bukan kepada askar, kepada orang awam Askar lagi teruk Orang awam pun dah teruk dah disiksa Ganas mereka ni Mereka ni ganas ha, Tapi kita hari ni tak nampak sebab media menutup, media tutup ha, Yang media tunjuk kat kita, ada orang Israel mati kena tembak, berdarah-darah apa sebagainya Kan? Dan tunjuk inilah orang Islam, orang Islam yang ganas, orang Islam yang rebel, rebel dan sebagainya. Padahal keadaan mereka dah 16 tahun duduk terkurung, duduk dalam keadaan terkongkong, duduk dalam keadaan dizalimi, hak-hak untuk hidup cuma telah dirampas. Kan? 75 tahun Palestin dijajah. Teruk kehidupan mereka, tak pernah pun kita tanya. Kenapa dia tanya hawa buat macam gini? Kenapa polis sana buat macam ni? Kenapa uh, apa ni, tentera sana buat macam ni? Kenapa penduduk haram, illegal settlement buat macam ni? Kepada orang Palestin dia nak ambil rumah tu, dia pergi je kat rumah tu. Tembak, 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 mati, keluar. Anggit, am angkut. Dia basuh-basuh, dia ambil je rumah tu. Kalau dia nak dia buat, dia boleh buat. Siapa yang boleh mendakwa orang Yahudi Israel dalam mahkamah? Mahkamah mana yang boleh terima? Tak ada. Jadi, kita boleh bayangkan kehidupan. Kalau kita lah berada di sana, di Gaza. Kalau kita berada di Tebing Barat, di West Bank. Berada di sekitar Al-Aqsa. Rumah kita di sana. Mungkin kita dah lama tinggalkan Palestin. Kenapa? Tak tahan. Tak tahan dengan keadaan dianyanya, dizalimi, hidup tertekan dengan keadaan miskinnya, sakit tak ada ubat, Nak makan tak ada makanan Kalian lapar Cukup terseksa Tidak boleh dibayangkan ha, Inilah perkara yang berlaku kepada orang Palestin. Sehingga hari ini kan, Apabila sampai pada satu peringkat ini Bila mereka menyentuh Al-Aqsa Mereka nak jadikan Al-Aqsa sebagai rumah ibadah Seluruh umat manusia bukan Islam ha, Yahudi boleh ibadah kat sana Kristian boleh ibadah kat sana dalam masjid. Hindu pun boleh datang beribadah. Tak kira siapa lah. Ha, nak jadikan satu agama. One world government. One world religion. Maka mereka rasa tak boleh. Yang ini tak boleh. Dan bila kita melihat pula. Dari sudut makro pula. Dari sudut pengurusan dunia pula. Kita mendapati memang mereka merancang. Untuk menimbulkan Israel Kubra. Israel Raya. Yang telah pun saya sebut semalam. Jadi saya minta siapa-siapa yang yang aa, ter, tertinggal kuliah semalam aa, tolong tengok baliklah aa, insya-Allah. Jadi saya nak melihat nak tunjuk kat sini. Eh? Antaranya saya ulang, ulang sekali lagi secara tersusun apa yang telah ditulis oleh sahabat-sahabat dari Indonesia saya cuba gabungkanlah eh. Yang pertama sekali kan asbab pertama peperangan ini ialah Masjid Aqsa bukan Gaza. Bukan Gaza. Sebab utama Majlil Aqsa. Dan rakyat di Gaza, walaupun hidup terseksa, walaupun hidup terbunuh, dizalimi. Sekarang ini, tetapi mereka sabar dan reda dengan apa yang berlaku. Kita yang kata, eh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita yang kata, sebab kita ni pengecut, sebab kita ni eh, tidak ada kekuatan. Dan jadi, sebenarnya bermula, Apabila penduduk Israel mula menyerang Al-Aqsa Tujuannya supaya Al-Aqsa itu kan, Diberikan waktu-waktu untuk ibadah orang ni Kristian boleh ibadah dalam masjid 
Yahudi beli ibadah masjid akhirnya menjadi tempat ibadah antara bangsa. Kemudian yang kedua, kronologi yang berlaku yang besar sebelum peperangan ialah apabila penduduk penduduk Israel and settlement ni, orang yang penduduk Israel settlement ini mereka mula menyerang anak-anak. Anak-anak kena, perempuan-perempuan kena. Terutamanya yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Dan mereka telah dilarang untuk salat dalam masjid. Murabitun juga telah di, di, dikacau. Diganggu. Ha, jadi penduduk Israel sendiri ha, telah mengganggu orang Palestin Sebab mereka nak melaksanakan raya dia tu. Dia sebut, ha, dia sebut raya hari raya daun dia. Ha. Kemudian penduduk Israel melakukan tindakan yang brutal. Mereka telah menghina agama Islam. Mereka telah menghina Al-Quran. Ludah Al-Quran. Mereka ludah Al-Quran. Mereka telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah memprovokasi. Mereka termasuk dia ludah juga orang Kristian. Jadi biadabnya orang Yahudi ini, dia ludah orang Kristian dengan semayang. Ha, ini ada berlaku ni sebelum ni. Kemudian mereka ludah Al-Quran. Mereka ludah Al-Quran. Dia pergi ke dalam masjid, Al-Quran dia ludah. Dia hina. And dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menghina agama Islam. Jadi ini bukan hal Gaza. Jadi peperangan ni bukan peperangan hal Gaza ni. Kemudian penduduk Israel juga telah menahan telah memberi tekanan and, supaya tahanan-tahanan Palestin di penjara-penjara Israel yang dilakukan kekejaman. Disuruh pukul, dibuat anyanya zalim. Jadi banduan-banduan dan Palestin yang telah ditangkap secara haram oleh Israel tadi kan telah kan telah ditarik hak-hak contohnya nak melawat tak boleh. Ha, keluarga nak kunjung eh, sebulan sekali ke dah tak boleh kunjung dah tak boleh datang tak boleh tengok dah anak macam mana. Kemudian mereka telah melakukan berbagai penyiksaan dan kekerasan secara depan-depan. Ha, jadi ini kita tengok bagaimana berlaku. Ini sebelum peperangan. Ini peperangan ni bukan berkenaan Gaza. Peperangan ini berkenaan Al-Aqsa, berkenaan Islam dan berkenaan Muslim. Dan kemudian penduduk-penduduk Israel juga terus melakukan serangan. Ha, mereka orang-orang Yahudi yang haram ini telah pergi ke kota-kota, eh, ke bandar-bandar di tepi barat. Dan mula pergi ke wilayah-wilayah orang Islam. Dan mereka telah membunuh dan menutup berapa kedai, berapa jalan secara permanen. Jalan ni sepatutnya jalan orang Islam nak balik rumah dia. Jalan nak balik rumah Taman kat sana Rumah kat sana Kampung kat sana Sengaja dia tutup Dia buat tol Bukan tentera Bukan polis Penduduk Setelah saya sebut ada gangster Bukan saja gangster Di kalangan penduduk di sini pun Bukan gangster pun Orang orang dia sendiri ha, Jadi berlaku Kekacauan-kekacauan Mereka mula pergi Ke tempat-tempat umat Islam Yang sepatutnya kawasan itu Kawasan orang Islam Perkampungan Islam Perkampungan orang Palestin di Tebing Barat dan di kawasan-kawasan daerah-daerah yang lain dan bila ada penduduk yang nampak macam melawan dia bunuh kita ada dengar tak? tak ada dengar tak keluar dalam suara apa dia bunuh macam tu je dia tembak macam tu je dan kita tak tahu pun apa yang berlaku yang kita tahu nampak macam seolah-olahnya orang Palestin yang bunuh orang orang Yahudi kemudian kan, ekstrimnya pemerintah Israel pada saat ini mereka telah membuat siasah untuk menyerang Murabitun. Mereka telah merancang untuk nak menyerang Murabitun orang yang menjaga masjid dan juga rakyat Palestin yang aktif terutamanya di Masjid Al-Aqsa. Siapa yang mula aktif dia dah mula tengok seorang-seorang. Dia boleh sasarkan, dia target seorang-seorang. Siapa yang nampak aktif bawa duit untuk bantu Masjid Al-Aqsa, bawa duit untuk buat ini dia dah mula tengok, dia sasarkan. Maka mereka ni ada yang kena tangkap, ada yang kena pukul, ada yang dibunuh. Jadi mereka dah mula sampai peringkat membunuh begitu. Kalau dulu masih lagi ditahan-tahan, tertahan. Sembunyi-sembunyi. Dicuri orang punya organ, sembunyi-sembunyi. Jumpa-jumpa seorang kawan saya di West Bank. Dia kata dia cek kawan dia hilang. Jumpa-jumpa. Kan? Kan? Jumpa mayat dekat longkang, buka-buka, dah terbelah. Dada ni dah terbelah. Dari atas sampai ke bawah. Daripada sini, ada saya ada gambar dia. Terbelah sampailah ke pusat, ke bawah pusat. Rupa-rupanya dia ambil organ. Organnya dihilang. Hilang, dicuri. 
Dia tengok orang tu bagus-bagus uh, Jaga kesihatan sebagainya Dia tarik Dia curi organ Potong daripada sini Halkom ni Dia tolak ke bawah Belah Bila jumpa mayat kan, Tengok-tengok Dah dah tak ada organ dah Dia belah bukan belah dengan bius ke apa tak. Dia belah hidup-hidup Jahat ni La tajidanna asyaddan nas Adawata lillazina amanu al-yahud kamu pasti jumpa ni firman Allah. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang paling dahsyat, asyad dan nas. Manusia yang paling dahsyat, yang paling teruk. Permusuhannya kepada orang beriman itu al-Yahud, Zionis. Wal ladzina asyraku dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ha, jadi kita tengok hari ini Kita ingat oh ni semua jahat-jahat jahat habis Islam, Islam habis-habis semua. Rupanya mereka telah sampai peringkat Bukan saja majlis aksa Agama Bukan saja orang Islam Kristian pun kena juga ni Orang Kristian pun kena juga Dan sampai peringkat mereka Tutup jalan Rampas rumah Yang rampas yang tutup ni Bukan lagi askar dan polis Tetapi orang penduduk-penduduk sini Ambil datang Eh aku naklah kawasan ni Nampak subuh je Okey je Pukul tin semua ada Dia pun pergi ke rumah orang tu Buat-buat cakap kaca Cakap olok-olok macam nak beli dan sebagainya Akhirnya senyap-senyap ditangkap dibunuh. Bila ada orang lawan, dia tembak. Panggil polis, polis pun tolong bunuh. Macam tu je. Jadi keadaan dah menjadi terlalu melampau. Terlalu melampau. Dari luar daripada batas pemikiran manusia. Walaupun manusia itu kanak-kanak. Tak boleh dah nak comprehend. Tak boleh nak faham. Maka di situlah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kekuatan telah melaksanakan satu mukarrar kenyataan bertindak kan, untuk melawan keganasan kekejaman kezaliman Israel kekejaman kezaliman Israel kita boleh tengoklah berlaku banyak kan. jadi sebab itulah Maka pasukan-pasukan yang melawan ini, Brigid Al-Qassam contohnya, mula memasuki wilayah-wilayah, daerah-daerah yang bersekitaran dengan Gaza, yang bermula dengan yang kita tengok dekat-dekat itu semuanya, kawasan-kawasan yang sepatutnya termasuk dalam and, and resolusi and 242 di bawah United Nations and Security Council, United Nations itu, Kan, sebelum tahun 1967 Kenapa saya sebut sebelum tahun 1967? Kerana pada tahun 1967 Yahudi masuk rampas Masuk rampas Itu kawasan yang telah pun diisyiharkan Kawasan Palestin oleh United Nation Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni ha, Jadi dia rampas, rampas, rampas Dan United Nation buat apa? Ha, tak ada buat apa-apa OIC lagi senyap oh i see tak ada buat apa-apa tanah dirampas rumah dirampas sampai dibunuh penduduk-penduduknya tadi kan dan akhir sekali masjid mereka nak jadikan sebagai masjid dia rumah ibadah dia synagogue Solomon Temple ataupun Haikal Haikal Solomon maka di sinilah pasukan-pasukan Brigid Al-Qassam pasukan-pasukan yang dan disetujui oleh para penduduk kan orang Palestin memang dah tak tahan dah tunggu masa je maka mereka telah melancarkan kan serangan-serangan untuk mengambil semula hak mereka di tanah-tanah yang telah disebut tadi. Maka pasukan kan Muqawwamah Islamiah Hamas telah memulakan pertempuran yang dinamakan sebagai Taufan Al-Aqsa. Taufan Aqsa ataupun Taufan Al-Aqsa dengan tujuan untuk membebaskan Majlis Aqsa mengembalikan semula kemuliaan para wanita yang telah mereka cabul anak-anak yang telah mereka bunuh dan kemuliaan Masjidil Aqsa jadi tujuan Taufan Aqsa ini bukan untuk nak tolong Gaza macam dulu nak pertahankan Gaza tapi tujuannya untuk membebaskan Al-Aqsa dan apabila tujuannya untuk membebaskan Al-Aqsa maka hal ini menjadikan barakahnya akan tersebar tengoklah nanti tengoklah akan ada uh, mujahidin dari luar 
yang akan masuk ke dalam Palestin. Kan? Wallahu alam bila nak bermula. Dan apabila mujahidin orang beriman mula masuk ke sana dengan jalan darat, laut, udara, maka pada masa itu kita akan menyaksikan insya-Allah malhamah kubra akan bangkit dan akhirnya insya-Allah Palestin akan jatuh ataupun Masjid Aqsa akan dibebaskan semula oleh orang Islam insya-Allah kata Syekh Abdul Syekh Ahmad Yasin rahimallah san sebelum 2028 2027 maka sekarang ni kita nak masuk 2024 2024 2025 2026 2027 insya-Allah dalam 3 tahun lebih Tiga tahun lebih insya Allah akan berlakulah kemenangan dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun-tahun kesusahan dan kemungkinan kalau Allah izin Dajjal keluar masa ni lah dia nak keluar kalau Mahdi nak keluar masa ni lah nak keluar tapi bukan Mahdi daripada Syiah tu bukan dia bukan macam tu lah yang digambarkan oleh abang kita tu kan ha, saya minta maaf lah saya rasa dia banyak fakta dia sangka-sangka saja. Nah, di sini kita lihat. Kemudian pasukan perlawanan ini meminta agar seluruh dunia seluruh dunia bersama dengan mereka. Seluruh dunia bersama dengan mereka. Ah Pak Wahab eh mungkin Pak Wahab yang mungkin juga. Kemudian Taufan Al-Aqsa ini akan berlangsung eh, di antara Palestin dan rakyat Palestin dengan kan rakyat pendatang haram Israel dan mereka akan datang mungkin mereka akan maknanya pertembungan ini mungkin akan merebak sampai ke situ dan saat inilah insya-Allah yang akan membawa kepada kan, kemenangan Islam mungkin akan susah mungkin akan sakit mungkin akan ada kepayahan tetapi kepayahan yang telah mereka tanggung 75 tahun sejak daripada 1948 ha, ke, ke, kesakitan penderitaan yang telah mereka tanggung 16 tahun di Gaza sejak mereka mengepung tahun 2006-2007 kan, mereka buat buat apa ni, tembok tu 2006 2005 kan, Hamas menang pilihan raya, 2006 buat tembok 2007 mula sekat 16 tahun 2023 sekarang jadi seruan kepada kita semua yang pertama sekali kan, ulama-ulama yang berjuang ulama yang berjuang no? bukan ulama yang biasa-biasa ni kan, mengambil sikap kan, untuk membantu perlawanan Palestin, membantu mereka yang semampu yang boleh semampu yang boleh dan kemudian kita menyeru kepada para duaan kepada NGO-NGO kepada sekian pertubuhan-pertubuhan yang organisasinya berlatar belakangkan Islam hendaklah bersama-sama memperjuangkan untuk pembebasan Masjidil Aqsa sebab tumpuan kita moto kita sasaran kita bukan Palestin, tapi Masjidil Aqsa sebab orang Palestin pun nak bebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan apabila Masjid Al-Aqsa ini ada dalam hati kita, pemikiran kita dan seluruh pergerakan perjuangan kita itu, denyut urat nadi kita, insya Allah barakah akan turun kepada umat dan akhirnya Allah akan memberikan kemenangan. Oleh itu pada malam ini saya nak menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, Filipina dan Asia Tenggara yang lain serta umat Islam terutamanya eh, tadi rakyat dan umat Islam terutamanya marilah kita menyandang, mendokong perjuangan membebaskan kiblat yang pertama iaitu Masjid Aqsa secara solid unity bersatu bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin yang telah didokong oleh Hamas yang sekarang ni sedang menuju dan bergerak kepada kekuatan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran kataballah 
lagat libanna an ana wa rusuli innallaha qawiyun aziz sadaqallahul azim kataballah sesungguhnya Allah telah menetapkan Allah telah an menetapkan Allah telah memfardhukan pada dia siapa-siapa orang yang tel- akan bersama dengan dia perjuangan dia Allah dan perjuangan rasul-rasulnya maka mereka akan menjadi orang yang menang siapa yang bersama dengan perjuangan itu maka mereka akan menjadi pemenang sesungguhnya innallah haqawiyun aziz sesungguhnya Allah itu maha besar maha kuat lagi maha perkasa jadi insyaAllah pada malam ni cukuplah setakat ni insyaAllah besok kita akan bincang ha, tajuk ni lagi berkenaan dengan bagaimana kita nak merealisasikan cita-cita kita ini dengan bagaimana kita nak melaksanakan tanggungjawab kita untuk membantu perjuangan ini di atas jalan Allah malam ini saya minta sahabat-sahabat sekalian tolonglah bangun malam supaya dapat mengena- menunaikan solat hajat sekurang-kurangnya dua rakaat minta pada Allah khusus supaya membantu semua sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang bersama-sama untuk membebaskan Al-Aqsa kenapa kita perlu doa kerana doa itu Allah merupakan senjata mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata mukmin, Senjata orang beriman. Dan kenapa kita berdoa? Bukan sahaja senjata orang beriman. Tetapi doa itu menunjukkan kita bersama-sama dengan perjuangan yang sedang berlaku. Kita tak kena bom, tak kena peluru, kita tak kena buat apa-apa pun. Tak berdepan dengan Yahudi. Kita hanya berdepan dengan nafsu kita sendiri. Nak bangun malam, kita berdepan dengan bisikan syaitan. Nak bangun malam, kita berdepan dengan tabiat-tabiat dosa kita yang banyak yang menyebabkan kita tak boleh bangun malam. Kita berlawan diri kita dulu. Kita berlawan dengan nafsu kita dulu. Kita berlawan dengan syaitan dulu. Kita bangun malam, minta pada Allah Subhanahu Taala Ya Allah, Berilah pertolongan kepada sahabat-sahabat kami Mujahidin Yang ada di Palestin, Yang ada di Gaza Yang ada di Masjidil Aqsa Dan minta juga pada Allah Ya Allah Jadikanlah aku Keluarga aku Sahabat-sahabat aku Semua yang ada ni Ya Allah Jadikanlah sebahagian Daripada Al-Mahdiyin Mereka yang mendapat hidayah Di atas jalan Allah ini kita minta supaya kita termasuk dalam barisan Al-Mahdiyin. Mereka yang mendapat hidayah Allah. Bukan barisan munafikin. Bukan barisan musyrikin. Bukan barisan kafirin. Bukan barisan-barisan yang gairal Islam. Kita kena minta pada Allah. Kenapa? Kerana kita bimbang. Kita akan tertipu kalau kita tidak mendapat bantuan daripada Allah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak sebagai perkara yang saya nak cuba sampaikan. Maka jangan kita percaya dengan segala tomahan-tomahan fitnah-fitnah keburukan yang mereka beri kepada pejuang-pejuang kan, yang al-Mahdiin yang berada di eh, berada di Asqalan di Gaza yang sekarang sedang bergerak untuk membina kekuatan pembebasan Al-Aqsa. Jangan kita terpengaruh kalau ada orang yang cakap-cakap bubuk tentang mereka, maka tengok dia tutup ajalah. Itu hanya fitnah-fitnah orang yang tidak ada ilmu orang yang tak tahu sejarah, tak tahu apa yang berlaku, tak tahu realiti dia cuma baca-baca hadis sini sikit, hadis sana sikit Quran sini sikit, Quran sana sikit tengok apa orang cakap-cakap terus dia hurai maka hurai dia pun, dia kata sebenarnya huraian yang salah, yang kita bimbang sebagaimana yang Nabi gambarkan yang kita bimbang ialah tokoh-tokoh Orang yang boleh bercakap tetapi sesat dan menyesatkan. Ini kita bimbang. Lebih dibimbangi daripada Al-Masih Dajjal. InsyaAllah. Aku li kali hazah astaghfirullahalazim li walakum. Jadi insyaAllah kita tangguh. Kita baca doa Rabitah. Kita masukkan dalam dalam pemikiran kita. Dalam hati kita. Kita bayangkan wajah-wajah saudara kita. Sahabat-sahabat kita yang ada di Al-Aqsa. Sahabat kita yang berada di Gaza. Sahabat-sahabat kita yang berada di sekitar kita jauh bayangkanlah bayangkan seolah mereka semua masuk supaya bersama-sama dalam doa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فأسك اللهم رابطتها وأدمدها وهدها سبولها وأملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر إسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وفي الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمن اللهم انصرنا يا الله اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وترك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كن إنا كنا من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم جعلنا من المؤمنين حقا اللهم جعلنا من المتقين حقا اللهم جعلنا من المحسنين حقا اللهم جعلنا من المقربين اللهم جعلنا من الواسلين اللهم جعلنا من العارفين اللهم جعلنا من المحبين اللهم جعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم جعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب لك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته